。本视频由阿米洛海运机械键盘赞助播出，键盘艺术家阿米洛。哇哦，这是阿米诺键盘吗？是啊，给我看一下吗？好吧。哇哦，就像一块艺术品一样的，没错。谁都会想要一件像艺术品一样的键盘，要好好保护好它。哇哦，这是阿米诺键盘吗？不是，我也想要。<笑>请好好保护你的阿米诺机械键盘，键盘艺术家阿米诺。嘿，多的华人有家，各位好，我是聂俊。今天聊的是叫《赏金奇兵三》。别看它后面有个三字啊，估计前两代很多人都没听过。而别说这个游戏名字了，就连这个游戏的类型都已经是上古时代的神话了。RTT 纪实战术潜行游戏，但是这个类型呢，特别是它的代表作啊，曾经可是红透了半边天。说真的，我都想不到清朝都覆灭了，这个类型的游戏竟然还能出新作啊！当然。我们的观众里呢，还是有不少跟我一样啊，提到年龄，心就隐隐作痛的人，哈哈，应该也体验过这个代表作啊。但是为了照顾所有玩家，我们还是把它当做新鲜的事物来聊。而且我发现，在经过那么多个世纪后，哈，在现在潜行游戏技术力越来越强大的现在，把 R T T 这个类型当成新类型重新审视一遍，会发现它其实有着独特的魅力啊，是现在游戏所无法表达的。所以视频上半部用《赏金奇兵三》来了解这个类型。这边的下半部聊一聊那个经典的代表作。我先抛出一个问题啊，为什么上个世代很流行的潜行类游戏这几年开始越来越少了呢？啊，这个问题我们聊完游戏后会讨论啊。先来看看这个潜行家族中更细分的实时战术潜行游戏 RTT， 哈，这就更是时代里的眼泪，小众里的小众啊。如果不是四年前的一家名叫“咪咪咪”的工作室推出了《影子战术：将军之刃》，RTT 啊，差点就绝后了。哪怕到了今天，也只有三咪工作室一家还在坚守这个类型。《赏金奇兵三》作为他们的最新游戏，有着非常强烈的影子战术的纪实感。从敌人类型、角色技能到排兵布阵、解谜逻辑，除了主题不一样，两者共通的设计其实非常多。很多人物甚至会有种啊换皮的感觉啊，但还真不能这么说啊，因为论资排辈的话，应该是影子战术借鉴在先，赏金骑兵算是这个类型的老前辈了啊。这就像如果有一天五十岚孝师回去做恶魔城了，总不能因为他像血巫就说恶魔城是换皮的吧？那 RTT 游戏的玩法呢，说来简单，就是俯视角下的大型战术躲猫猫，和所有潜行游戏一样，无论玩家的目的是杀人、偷盗。还是到达指定地点，避免被发现啊，都是最基础的要求。只不过，因为 RTT 游戏采用的是上帝视角，不可能像 3D 潜行游戏那样，通过画面和经验直接判断敌人的视野。所以 ，RTT 游戏最标志性的元素就是这个绿颜色的锥形视野。哈，只要视野没碰到玩家，哪怕我们站在敌人跟前啊啊，他们也全当自己是瞎子。那这个设定的由来，我们会在第二段追溯啊。但在如今游戏普遍追求真实度的时代，这样的设定无疑有悖三纲五常。那各位要是真的被尬得鸡皮疙瘩都爆浆了，那视频就到这里吧。但如果放下对真实的追求，接受了这种设定，接下来就是它的乐趣了。其实大部分 3D 游戏的视野逻辑啊和这类似，只不过没有必要标出来。而这个标和不标出来，就造就了 RTT 的一个特色——极限操作。因为玩家可以准确的观察敌人的视野，所以能把行动的误差压缩的非常小，而且必须压缩啊！因为 RTT 的游戏世界对于玩家来说是很直白的，它不像 3D 潜行游戏啊，墙后面有什么只能看一眼才知道，敌人能不能看到自己也需要玩家的经验判断。但 RTT 游戏啊是没有秘密的，所有的关卡设计都直接暴露在玩家眼中，一览无遗。这个底层逻辑让 RTT 从诞生开始就面临着一个躲不开的方向。
硬核。硬核的难度是这类游戏乐趣的重要来源之一，哪怕是相对友好的影子战术啊，对新玩家来说也是不小的挑战的、啊。这也是为什么《赏金奇兵三》会默认一个非常烦人，每隔一分钟就自动弹出的保存提醒，因为独挡啊就是这个游戏的灵魂系统之一啊，随便一关都能死上个几十次，玩到后面恨不得挪个坑都要保存一下，否则浑身不舒服啊。所以为了平衡硬核的难度，团队作战是必不可少的。《赏金奇兵》里提供了五个定位各异的角色，比如主角 Koopa， 小李飞刀忠实粉丝。战斗可远可近，一手左轮装枪练得出神入化，还是隐形的富二代，没事就喜欢在街上傻逼啊！我可没有骂人啊，为了防止有人不看字幕，来各位把傻逼打在屏幕上。还有傲娇医生麦考伊，甩狙外挂年费大会员，本作的化学课代表，会开锁，还有一个谁看了都想捡的神奇小包包，性感尤物凯特，专精各种 cosplay， 时间毁灭者，没有感情的聊天机器。廉价的自制香水可以熏得任何人睁不开眼睛。逗逼老汉赫克托，行走的陷阱大师，不光喜欢用口哨勾引成年男性，哈哈，还是唯一一个可以达成左右为难成就的游戏角色。不同角色擅长应对的情况各不相同。凯特会伪装啊，但勾引不了女性，还骗不过狗狗和长衣守卫。霍克托是唯一一个可以正面刚长衣守卫的单位，但他爬不了藤蔓，下不了水，喷子的声音范围巨大。总之，没有完美的角色，全看玩家如何利用。脚印会暴露单位的行踪，同样也能用来吸引仇恨。抛弃尸体不光可以发出声音，还能从高处砸晕下面的敌人。啊，就算是身份暴露了，触发警报，也不一定都是坏事。敌人聚集到一起，也意味着我们有机会把他们一网打尽。不过，要是以为西部题材就只能是枪战加肉搏，那就脱大衣服了、啊。本作最特别的，也是和影子战术区别最大的，就是第五个角色巫女伊莎贝尔。作为巫女啊，除了逗猫大法还算写实外，伊莎贝尔的其他技能就彻底是魔幻主义了。她不光可以用巫术隔空控制敌方单位，甚至还能同时标记两个敌人，让他们共享死亡。这些特性配合上其他角色，可能性就大大的拓展了。如果说游戏的前半段还是老玩家熟悉的潜行套路，那么从伊莎贝尔登场开始，游戏的攻略方式就出现了很多截然不同的思路，可以说是本作玩法上的核心人物。那团队里的每个人的能力都很强，但游戏也非常难，所以就产生了一种独特的乐趣。关卡里百分之八十以上的敌人是不能无脑暗杀的、啊，再垃圾的小兵往往也会被另一个人的视野所覆盖，而那个人很可能又被某个地方的第三个人观察着。关卡的难度就取决于这些视野锁链的复杂程度，所以关键是如何击杀锁链上的第一个人啊！只要找到了破解锁链的突破口，接下来就是一点点的将其瓦解了。那正是因为敌人的视野是互相连锁的，多线配合就是一个非常必要的攻略手段。最常见的方式就是凯特勾引啊，别人暗杀。库帕的硬币和麦考伊的包包组合可以让敌人移动到特定位置，又或者单纯的战术制定同时击杀。而且虽然角色本身能力没有成长要素，但游戏的关卡并不是机械的重复攻略，每次的人员配置和剧情设计都会刻意区分。一样的敌人，不同的队友，不同的地形，都会需要不同的思路。有的时候，我们还要先想办法拯救自己的猪队友，哈哈，或者应对各种剧情上的强制事件，比如赫克托弄丢了陷阱，那一本正经的用钉耙代替的画面，哈，就真的把我给逗乐了。功能上，这两者其实没有啥区别，但调剂的目的完美实现了。再加上场景里诸如巨石、藿香、吊钟、牛马等元素，等待着玩家去创造各种意外死亡。所以，《赏金奇兵三》的流程体验并不让人感觉枯燥。当然，关卡再怎么设计也是死的。《赏金奇兵三》最核心的一个乐趣在于玩家如何找到属于自己的攻略方式，然后通过不断的保存、独挡、保存、独挡，一点点的将这个看似不可能的方案修正成功。我觉得这种体验是 3D 潜行游戏所不具备的。刚才说了。3D 潜行游戏，玩家对场景的信息获取是模糊的，因此玩家习惯用自己最拿手的技术，用最干脆的方式快速解决敌人。好、啊，各位想想是不是啊？玩刺客信条的时候，玩核心装备的时候，玩细胞分裂的时候，一旦一种暗杀手法熟练了，就会习惯性的用到通关。而一般这个手法、呃、都是在场景里到处躲。至于那些道具啊，什么充气假人啊、发生器之类的啊。总是在只剩下几个敌人，完全放松下来之后才想起来啊，是不是你？是不是你？但赏金骑兵这个类型不一样啊，本身就是建立在极限玩法之上的，躲藏、趁敌人不注意冲出去刺杀这种传统的手法是根本无法打破视野锁链的、啊。
。玩家必须用犀利的思维看破锁链上的缺口，再胆大心细的用人物的各种技能去尝试打破这个缺口。玩家始终都在刀口上舔血，失败率会非常的高啊！独挡乃成功之母。但失败多了，可能反而就意识不到自己的方案有没有问题，硬着头皮也就真的实现了，哈哈。所以这款游戏不同人手里的攻略方式，真的有可能会天差地别，各不相同。每次我看大佬的速通视频，最感叹的不是别人多么的牛逼，而是自己那么愚蠢的方法，居然也能通关。但也正是因此，这依旧不是一款能被大众轻松接受的游戏，它的难度不低，很考验耐心，一个关卡玩上一两个小时是很普通的。我甚至会盯着同一个画面思考上几十分钟，反复的独挡，对某些人来说呢，可能也是一个挫折感很强的过程。但是回到开头的问题啊，为什么这几年潜心类游戏越来越少了呢？就连持续推出的《刺客信条》也要增加狂战士的比例，让玩家可以选择硬刚啊，因为 3D 潜心游戏的玩法其实很难再挖掘出什么创新了。最重要的是，就算加入了很多新技能，玩家不一定会用。还是会用最简单的躲猫猫大法，模式很难创新，玩家行为单一，潜行的节奏还慢啊，不能像 FPS 加入改变节奏的设计，结果就是潜行游戏各家玩法雷同，玩多了就腻味了啊。加上 AI 长期没有进步，那点脚本判断，玩家早就摸熟了，敌人简直就像是巨婴啊，更是玩不出潜行游戏需要的紧张心跳感。这就是潜行游戏的弊端，越是追求真实，玩家行为就越单一。但这个 R T T 即时战术潜行游戏却打破了这个弊端，因为敌人的视野是完全可控的，因为场景的信息是完全透明的。敌人的配置如果还像3 D 潜行游戏一样安排，那游戏一定简单到无聊透顶啊！因此 ，R T T 类型反而走向了超高难度的方向，而它其实并不像是潜行游戏，而因为系统非常不真实，而更像是解谜游戏，玩家要动脑筋突破视野锁链。但就是这个并不真实的潜行游戏，反而能够提供潜行游戏最重要的，也最让人上瘾的心跳感，因为它足够极限。当玩家选择尝试一种非常冒险的方法，当角色慢慢摸向敌人，眼看另一个敌人就要看过来了，这种差一点就要被发现啊，竟然在极限状况下成功的紧张感，反而是现在 3D 潜行游戏所难以提供的。那我们常说，游戏表面的系统和它所提供的核心体验，往往看起来是完全不一致的啊。这点在老人的游戏上能够经常看到。而这个类型呢，也有点相似啊。它看上去比现在的 3D 潜行游戏更简陋、更古老，但是给到的紧张感，可能反而是现在的游戏所没有的。而这种紧张到心都要跳到天灵盖的体验，其实是当年技术力限制下妥协出来的产物。它是一个想做潜行游戏的公司，因为当年技术的限制，不得不在 R T S 的基础上改出来的系统。但是意想不到的是，却从此诞生了一个新的类型，以及一个经典的系列。啊，可能视频至今已经有不少弹幕在说这个系列的名字了啊。而我也非常有幸在当年完整的体验过这种紧张感。所以视频的下半段，我们来聊聊 R T T 这个类型和它的创始者盟军敢死队。一九九八年，来自西班牙的 Pyro Studio 推出了第一代 Commandos， 港台翻译成魔鬼战将啊，大陆则叫盟军敢死队，一个基于二战以某英国突击小队为视角的计时战术游戏。那中文里面计时战略和计时战术只有一字之差，英文里啊也是一个字母之差 ，R T S 和 R T T。R T T 相较于 R T S。则是把资源与生产这个维度给去掉了，让玩家认真的聚焦在局部作战。玩家能够用的作战单位呢，基本都是确定的，因为不能生产啊，利用好每个单位，尽可能减少伤亡，就是 R T T 最有魅力的啊。战术层面也会比 R T S 更有深度。那 R T T 已经是 R T S 的细分类型了，但盟军敢死队却开创了 R T T 里面更细分的类型。一般 R T T 游戏里还固定会给玩家一个连。但门军里面更过分了，只给玩家一个六人小队，有肌肉男队长贝雷帽，有海军陆战队的水鬼，擅长狙击的公爵，玩弄器械的工兵，能开各种载具的司机和精通德语的间谍。好，但是一场战斗呢，往往六个人还没有全部出场，三四个队友啊，甚至队长贝雷帽资深一人的关卡啊，也不在少数。那如此小的小队，要面对德军防守严密的大部队，潜行暗杀、隐秘作战就是唯一的选择。因此就诞生了潜行类 R T T 哈，我甚至找不到这个细分的英文缩写。那这实在是太有创意的设计了啊！首先那个时代潜行类游戏呢本来就很稀少，虽然小岛的 Metal Gear 很早就出现了啊。
，但技术的限制让游戏体验并不好，没有大规模流行。实际上也是直到1999年 3D 化后的 MGS 小岛这个系列才算火起来。而另一个潜行游戏的鼻祖神偷系列，则是非常牛逼的，同在1998年就做出了全 3D 的潜行游戏。啊，但也因为过于先进的 3D 画面对电脑配置的要求，以及还不成熟、有点僵硬的系统玩法，啊，神偷系列没有一开始就散发光芒。不过以后有机会，我还是很想单独聊聊神偷系列啊。但盟军敢死队就很聪明啊，他们用当时已经很成熟的 RTT 技术框架，只加入了一个新规则，就在那个技术不强的年代，交出了当时最完美的潜行游戏的方案。那这个新规则是。可精确观察敌人视野的锥形区，是的，新的核心规则就这一个没了。其他比如角色很少，角色固定技能各不相同，声音范围、场景互动、技能搭配等等，都是这个规则的延伸。那小时候呢，我没有太多的感知啊，现在学习了各种游戏开发理论，好、啊，觉得这套创意真的是教科书级别的经典案例啊。一个原本已经非常成熟的体系，就因为一个新规则的加入，立马脱胎成全新的体系，并且完全逻辑自洽，技术可行性也极高，不需要再用其他规则来补充。这一是时代留给他们比较高的发挥空间，二也是他们确实啊被神摸了一下屁股的灵感啊。那结合视频上半部《赏兵骑兵三》的这个玩法介绍，可见即便到了今天，这个规则下的框架都没有任何改动。啊，进步的只是在应用层面而已。当然，这个规则并不真实啊。为什么能够如此精确的测量一个人的视野呢？为什么只要站在视野外啊，一线之差就绝对看不见呢？但这其实是当时被逼无奈的结果呀。首先，俯视角，玩家很难用现实的逻辑去判断别人的视野。现实的逻辑是，只要我蹲在桌子后面啊，对面的人就看不见。这也是现在大多 3D 潜行游戏的逻辑啊。但一旦换成了俯视角，整个画面变成平面。那躲避物的高度、角度等等因素就变得很模糊。到底这个高度的桌子能不能挡住趴下的角色呢？这个柱子的粗细能不能覆盖角色的身体轮廓呢？这些都不好判断，因此只能给玩家准确的视野范围。那能不能把视野范围设定成现实人类的视野一样宽呢？啊，最大观察角度188度，最长距离 5,000 多米啊，那当然也是可以的啊。但是如果这样设计，游戏的场景就要大很多很多。这在当时的内存。呃，不应该说，就算现在的内存都无法满足。为了追求真实，而让地图设计变得无限麻烦，这也是得不偿失的。所以，尽管看上去很奇怪，但这个视野范围很小、界限分明的系统，反而才是最合理的。啊，真实的不一定是最好的，这就是游戏规则设计的宝贵经验呐、啊。这也是我非常爱研究老游戏的原因。老游戏里总是能够更清晰地提炼出这些经验。当时第一代出来之后啊，虽然制作组自己认为可能销量一般，但事实上游戏立马在全世界传了个遍。我当时每天跑电脑城，基本电脑城里的老板啊都在摸鱼玩这个游戏。后来第二代发售的时候呢，电脑城几家联邦软件店还搞了个大型的活动庆祝第二代发售啊，也算是我小时候第一次感受到什么叫做万众期待。这个潜行系统因为不真实，因为画面表现力不够震撼，在 3D 技术成熟后，慢慢就被追尾视角的 3D 潜行游戏替代了。也是因为 3D 技术刚成熟期间，游戏界啊都喜欢追求真实，毕竟在游戏里做了那么久的上帝，终于可以以角色的眼光融入栩栩如生的世界。但就像上面所说的，过于真实的世界似乎留给潜行游戏发挥的空间并不大。在这两种类型都玩过之后呢，我不禁在想，我们是更喜欢在游戏里躲猫猫呢？还是喜欢在游戏里用智慧破解制作人留下的锁链呢？啊，这就见仁见智了。但是至少可以说明，老游戏和老系统可能并不是我们以为的那么过时，可能只是被时代的技术而掩盖了其光芒。当技术归于平凡，新奇归于平淡之后，我们或许能从历史中那些过时的灰烬里找到宝藏。那这一期不是聊门军这个游戏的，只是回顾这段历史，所以就不对游戏做详细的鉴赏了。这个坑留到以后。同时，我也想探讨一下这个系列为什么突然消亡了，也可以留到那一期啊，你们就多给我点赞回馈一下吧。还先完成我的 KPI 啊。
。我们在淘宝开了店铺 ，Gameker 工科商城，有大量游戏周边产品，全都是高品质的正版授权。特别是最近大卖的《死亡搁浅》中文设定集，质量极其的高啊！不仅印刷精美，还有中文解说了游戏很多看不到的东西，非常有趣啊！值得喜欢这个游戏的玩家收藏。还有很多其他周边，欢迎各位没事到我们店铺逛逛，有你们的支持，我们才能持续产出视频，以及努力开发出我们的游戏。好 ，Mission Complete， 哈哈。赏金骑兵系列虽然不是 RTT 类型最具代表性的啊，但也是这个类型的二把手。嗨，虽然这个类型也就这两个 IP， 名声没有一把手高，但是品质却实打实的有保证。而咪咪咪这个工作室呢，之前开发的影子战术啊，我个人觉得品质还不算合格。我当时就很奇怪，为什么这个时候还在做这个类型啊？现在他们推出了《赏金奇兵三》啊，我就明白了，原来他们买下了这个 IP 啊，估计是第一款没有把握，呃、啊，所以先做个影子战术来练练手。那现在呢，确实《赏金奇兵三》的品质实属上乘。那如果你是个喜欢潜行类游戏，但又觉得现在的潜行游戏玩法太单一，觉得无聊的玩家啊，非常适合尝试一下这个古老的潜行游戏类型啊。虽然看上去并不真实，但真实从来都不是游戏的唯一追求，说不定它反而能给到你现在潜行游戏没有的体验。但是它挺难的啊，需要极大的耐心，需要费脑力思考。如果只是想休闲玩一下的话呢，还还是要点两下啊。那反正它玩起来不是那么爽快。最后，如果你对这个系列有兴趣，想再回味一下系列最纯正的感觉，那试一试最古老的《门军敢死队》系列吧。好，各位观众，在我是念俊，那我现在走吧。